mali Tanzania wajasiri ya mali Tanzania kwa pamoja tujiwezeshe kuinua uchumi wetu Tanzania we Tanzania o Ewe mjasimia mali ndugu yangu Unangoja nini Hebu leo jiunge Na siya la debi banki kwa njile kupata mkupo Ili weza kubolesha biashala ya Muko wapi ndugu yangu Kuna unapata tamu ya bule Mjoo leo Mjoo siya la debi uweza kujiunga Ili uweza kuona samani ya biashala yako Je tupo tayari hii ngoma asili yake ni kule usukumani na naomba Mungu anisaidie niweze kuitamka inaitwa ngoma ya bugobogoba kaka kaka Ludigija naomba nikupe unisaidie bugobogobo hivyo hivyo alivyosema mheshimiwa mgeni rasmi kauli mbiu ya benki ya CRDB inasema ni benki ambayo inamsikiliza mteja the bank that listens. Kwa lugha rahisi ni benki ambayo katika maamuzi yake yote inamweka mteja kwanza. Benki ya CRDB kiongozwa na kauli mbiu hii imekuwa daima ni benki ya kwanza kuleta huduma na bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji ya Watanzania na kuboresha maisha yao. Benki hii imesikia benki ya CRDB imesikia mkurugenzi mtendaji amesikia kilio cha wajasiriamali cha kutaka kukopeshwa ili na wao waweze kukuza biashara zao na kuweza kuwa mabilionea ambao mheshimiwa rais aliwazungumzia 
Naomba kwa heshima na tadhima nimlete kwenu mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB ambaye ndiye mwezeshaji wa mambo haya yote wakina mama vigere vigere Kigamboni oe Sauti ya itoshi Kigamboni oe Akina baba wajasiri ya mali oe Na akina mama oe Oe Kweli akina mama ni wajasiri ya mali Maka adi sauti Inavutia sana Mwisho mgeni rasmi Mheshimiwa wa Jafeti Kadege naibu waziri Tamisemi Mheshimiwa wa Sara Msafiri mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dr. Ben Nadikibese naibu gavana wa benki kuu Ndugu Ngwilabuzi Rugili Rudigija Mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni Mstaiki Mea Ndugu Mahabub Hoja Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa wilaya ya Kigamboni Mheshimiwa Chaula Birecho Muhando katibu tawala wa wilaya ya Kigamboni Kamati ya Ulinzi na Usalama ya wilaya viongozi wa serikali wa wilaya na mkoa waliopo leo wajasiriamali wa Kigamboni wa umoja wenu wafanyakazi wenzangu waandishi wa habari asalamu alaikum tumsifu Yesu Kristo Mwisho mgeni rasmi nianze kabisa kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa hii ya kuiona siku ya leo lakini kipekee kabisa ni kushukuru sana wewe kwa kuitikia wito wa kujumika nasi katika siku ya hii ya leo tukijua kabisa majukumu mengi ulionayo na tunaona vikao vya bunge vinaendelea haya ni mapenzi mema ulionayo kwa ajili ya mali lakini na kwa uongozi mzima wa wilaya. Nichukue fursa hii pia kwa pongeza na kuwashukuru sana viongozi wa wilaya ya Kigamboni. Wakiongozwa na dada yangu mkuu wa wilaya ya Sara. Kwa kanzuri wanaifanya lakini kwa ushirikiano huu wa kufanikia jambo hili tulionalo leo. Tunawashukuru sana. Mshogera simi leo ni siku ya kipekee kwetu kama benki ya CRDB. Na kwa nchi ya Gamboni ni siku ya kipekee kwa maana ya kwamba haya tunayoongea leo yamewezekana kutokana na ushirikiano mzuri tumekuwa nao na viongozi wa wilaya. Lakini wajasimari wetu hawa kuipenda benki yao ya CRDB. Hili ni zoeza ambayo limekuwepo kwa mtu takriban miezi minne. Karibu mitano. Tukishirikiana nao katika mijadala, mawazo, lakini tushike nao kutoa elimu tukiita clinic ambako tunapata mawazo yao, lakini tunaofundisha nini ustawi wa kutumia chombo cha fedha. Kwa tunawashukuru sana sana sana. Mgenasi mi nadhani wote Tunatambua ni kwa namna gani Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli ambavyo amekuwa akisisitiza sana sekta za fedha kushirikiana na wadau mbalimbali kutafuta suluhisho la kuwahudumia wajasiriamali wadogo Hatuna budi kumpongeza kwa jitihada wanazofanya za kuwainua wafanyabiashara wadogo wajasiriamali wadogo wakati na wakubwa 
ili kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini pia niseme ikiwa ni moja wapo ya ajenda kubwa sana ya miaka mitano ya taifa kwa miaka mitano ambapo tunatambua muhimu wa uzeshaji wa kundi la wajasiria mali wadogo wadogo kwa kuwa inachukua nafasi kubwa sana ya maendeleo ya nchi na takwimu zinaonyesha ukiangalia biashara kubwa ya wafanyabiashara wote asilimia zaidi ya msini takriban na nne ni wajasiria mali wadogo kwa ni wachangiaji wakubwa sana wa maendeleo ya taifa lakini ndio wajiri wakubwa sana wanaotoa ajira mbalimbali. Mwisho mgenasimi benki yetu ya CRDB ikiwa ni mdao mkubwa wa maendeleo ya taifa tunachukua kwa muhimu kubwa mikakati na mienendo inayotolewa na serikali tukijua mikakati hii ikiwa na tija kubwa ya kuleta maendeleo ya nchi na benki yetu ikiwa benki ya kizarendo tuko tayari na tumekuwa karibu na kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha jitihada hizi zinakamilika. Hivyo basi baada ya kuona mkazo uliowekwa na serikali katika kusaidia kundi hili la ujasiriamali sisi kama benki ya kizarendo tumefanya maboresho makubwa na nitayagusia katika hotuba yangu kuhakikisha kundi hili la ujasiriamali linapata huduma za kifedha kirais na kwa njia rais na kwa gharama rais takwimu zinaonyesha kutokana na takwimu ambazo zimekuwepo disemba mwaka jana asilimia 44% ya wananchi wote wa Tanzania ilikuwa chini ya umri wa miaka 15 huku asilimia 19 za wakiwa na umri wa kati ya miaka 15 na 20 hii ina maana gani ni kuwa zaidi ya asilimia sitini ya watanzania wote yani watu milioni 34 wako chini ya kuli la vijana na watoto na hili ndio kundi kubwa ambalo aidha inafanya biashara ndogo ndogo lakini ndio kundi kubwa ambalo hata wakienda shule sio wote wanaajiriwa kwa kuna wajasiriamali ambao wanakuja kuendesha biashara zao hapa. Na ukiangalia kwa karibu hapa kina mama wana watoto wako mashuleni. Na nitakapokuwa naeleza utaona jinsi gani fursa hizi zitawasaidia kusimamia shughuli zao za kibiashara lakini na kukuza mtaji wao. Mwisho rasmi sisi kama benki ya kizalendo inayojiendesha na nayo milikiwa na wazalendo tunajivunia kuwa sehemu ya kutafuta suluhisho la mitaji kwa vijana hawa na kushirikiana na uongozi thabit wa wilaya ya Kigamboni. Naomba nimpongee sana mshauri mkuu wa wilaya kwa swali amefanya kazi kubwa sana na uongozi wake akiwepo na wakurugenzi wa wilaya. Mshauri mkuu rasmi mwisho wa mwaka jana rais wetu mpendwa mshauri dr John Pombe Magufuli alizindua mpango wa urasimishwaji na uwezeshaji wa wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama wa machinga kupitia vitambulisho maalumu kama vitambulisho vya wa machinga tumesikia mtu wa mada akisema na taarifa zinaonyesha takriban watu milioni moja ya point nane wana vitambulisho sahihi ya kitambulisho hiki cha mjasiriamali hii ni wazo bora kabisa kutoka kwa rais wetu kwa ni kundi hili la wafanyabiashara ni moja kati ya kundi linalobeba na kuajiri vijana wengi sana kama inavyoelezwa hapo awali. Sote tunafahamu changamoto ya ukosefu wa mitaji ambao wamekuwa kikumba nayo katika kufanya shughuli zao. Pamoja na ufahamu huo ni kwa namna gani wajasiriamali hao wamekuwa sehemu muhimu sana katika kuhakikisha bidhaa za viwanda vyetu zinazozalishwa nchini zinakwenda kwa mlaji. Tumekuwa wengi wakiwa wasambazaji wazuri bidhaa mbalimbali ikiwa ni sehemu ya mitaji yao wakifanya shughuli zao lakini mshauri mgeni rasmi nini tumekuwa tunasikia benki ya CRDB na ikiwa na kauli mbiu ya kusema tu ni benki inayomsikiza mteja sisi tumekaa kwa karibu sana na wilaya ya Gamboni na kusikiliza mawazo ya wajasiriamali ndio maana tunasema ulipo tupo na tupo tayari Mwisho mgeni rasmi 
ahadi ya benki yetu ya CRDB siku zote ni tupo tayari hii kimaanisha tupo tayari kusikiliza na kuelewa mahitaji yao tupo tayari kushirikiana kimikakati ya maendeleo inayolenga kwa eneo wa Tanzania na tupo tayari kubuni bidhaa na huduma zinazokidhi mahitaji ya wateja wetu katika makundi tofauti tofauti tukihakikisha kuwa wanakuwa na kuwa wakubwa wanaojenga uchumi wa viwanda tunaotarajia leo hii tumekusanyika hapa tukiwa na dhumuni kubwa muhimu linabeba tumaini jipya kwa watanzania wadogo katika halmashauri hii ya Kigamboni na tunatarajia kwamba baada ya hapa ni kwa Tanzania wote ambapo tunakwenda kuzindua mikope ya uwezekezaji kwa kundi la wajasiriamali wadogo ambayo imeitwa jiwezeshe jiwezeshe manake nini ukiwa we mjasiriamali wa kawaida unajikopesha kutokana na kuwa na account ndani ya benki yetu ya CRDB na mtaalamu amesema inatolewa kidijitali ikiwa na maana kwamba tunajali sana muda wa jasiriamali kwa ni vizuri wakiwa pale walipo waweze kujikopesha. Ndugu mgeni rasmi, kabla sijaeleza faida na sifa za mikopo hii ambayo imeshaelezwa, naomba niweze kwa ufupi kwa nini tumeamua kuipa jina la jiwezeshe. Wakati tulipoamua kutoa mikopo hii, tuliangalia ni kwa namna gani tunaweza kuhudumia wajasiriamali hawa bila kuingilia muda wao wa kufanya biashara. Akina mama wengi wa Gamboni wanafanya biashara kubwa sana feri wanaweza samaki lakini wana wanafunzi wanasoma mashuleni anaweza akawa feri akapigiwa simu ada ya school fees tayari mkopo huu akichukua kulingana na mtaja alionao anaweza akalipa ada biashara yake kaendelea lakini wale ambao wanaenda Gamboni au wanaenda feri mtaji huu utamwezesha kuchukua mzigo mkubwa zaidi ambao halitarajia kuwa nao hivyo basi bengi imetengeneza mfumo wa utoaji mikopo kidijitali ambao umeunganishwa na huduma za simu account. Hii simu account ni simu ambayo unaifungua mwenyewe. Haina masharti imradi una vitambulisho vya taifa lakini kwa ujasiriamali hawa kitambulisho mheshimiwa rais unacho. Lakini unaifungua kwa nyumbani. Na hii account kwa kuzingatia umuhimu wa jasiriamali wadogo haina gharama za uendeshaji. Hiyo ni kuhakikisha kwamba kile unachokiweka kinatumika kulingana na mahitaji yako ya kawaida. Mheshimiwa Ganasimi, tumemmsikia mtaalamu wetu akielezea mikopo hii. Na kina mama wengi walisikia waliposikia habari ya mikopo walifurahi. Wakati anafafanua akawa kidogo na manunguniko, pata maelezo mazuri. Nitoe ufafanuzi wa ziada. Kama alivyosema, makundi haya ya siamari yamegawanyika katika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza ni mjasiriamaji mmoja mmoja ambaye anafanya shughuli zake, kijana, mama, dada akiwa anafanya shughuli zake. Na sehemu ya pili ni ile kundi ambalo limejirasimisha kwa kujiunga pamoja kwa kufanya shughuli zao kwa umoja wao. Tumetengeneza mikopo hii tukiwa na maana kubwa sana. Tunataka kuwajenga kiwezo kutoka chini kwenda juu, lakini tukiwainua kuja kwa mikopo yetu mikubwa. Na hii mikopo midogo tumeamua tuondoe usumbufu ambako huna haja ya kuwa na dhamana. Dhamana yako ni akaunti yako, kitambulisho chako. Unapata mkopo. Lakini kitu kubwa mikopo hii tumeifanyaje? Unaweza kukopa milioni elfu kumi mpaka elfu hamsini mara moja kwa wakati wote kwa wateja wadogo wadogo. Naposema hivi na maana gani? Tunawaangalia wafanyabiashara wanauza matikiti. Wanauza vitu vidogo vya mikononi. Tukijua kwamba shilingi elfu kumi mpaka elfu hamsini inaweza kuwezesha lakini hii mikopo tumesema ni kifurushi hatuna haja ya kuwa na riba gharama zake za kukaa na fedha hiyo ukirejesha ni shilingi tano amesema lakini pili ukiwa umekopa shilingi 10000 mpaka 50000 una uwezo wa kurudia kukopa kutoka pale ulipo na kwenda 150 mpaka laki mbili mara moja hili ni kundi la mmoja mmoja na gharama ya shilingi moja mpaka laki moja na nusu ni shilingi alfu moja kurejesha kwa miezi mitatu. Hii ni mikopo rahisi sana. Kwa wale ambao wanasafiri na darada kutoka hapa kwenda Kigamboni 
unajua mnalipa ngapi kwa na kurudi kwa tunatarajia gharama hizi ni ndogo sana lakini kundi la pili ni la kina mama walio au wafojasiliamali wenye mfumo wa kikundi maalum hawa mmoja mmoja katika kikundi kile ana uwezo wa kukupa shilingi elfu kumi mpaka shilingi 1500 mara moja ni mahitaji yake haya shilingi elfu kumi mpaka elfu tano anakikopa kutokana na taratibu za kidijitali bila kuja benki lakini benki yetu ina mikopo kuanzia hapo kwenye laki tano mwisho unaweza kukopa mpaka bilioni moja na hamsini kwa unaweza kuona ni kiasi gani bilioni hamsini kama una uwezo huo tuna maana gani tunataka haki na mama hawa au wajasiriamali na baba walioko hapa naomba wajasikiliza akikopa shilingi hamsini aende shilingi laki moja anavyopenda lakini au laki tano kutoka laki tano kwenda mahitaji mengine matawi yetu yako karibu sana atoke kwenye kuomba kwa njia ya simu basi tumeongezee mahitaji ya kuleta vitu kingine nadhani akina mama ambao kwa au hujasema hata ambao hujaelewa wameelewa mikopo hii imetengwa vipi na wote tunafahamu kwenye sera ya ukopeshaji ni imani kubwa benki yetu ya CRB imewapa wajasiria mali lakini tunatambua ukisha kuwa na kitambulisho cha mheshimiwa rais wewe tayari unaaminika sana maana yake na ndivyo mheshimiwa rais alivyosema tembea kifua mbele kwa kwa kushirikiana na uongozi wa wilaya tumekuja na ubunifu wa huduma hizi hadi sasa niseme mheshimiwa mgrasimi na mkoa wa wilaya taongea lakini wajasiria mali ambao wameshaunganishwa tayari kuweza kutumia mikopo sasa kwa gamboni ni elfu tatu lakini wako wengi atatema atasema idadi ni ngapi wajasemaye gamboni kwa tunatarajia wataendelea kukamilisha taratibu ili wote waweze kufaidi mikopo yetu ambayo tumepanga kuwawezesha wajasiriamali wa Tanzania Mshumgasimi kipekee kabisa nichukue fursa hii kumpongeza mshumu mkuu wa wilaya na uongozi mzima wa, wa wilaya gamboni kwa kasi ya maendeleo wanayofanya kwa kasi ya ubunifu walionayo na ushirikiano wanaofanya kupitia sekta ya fedha. Ni mkuu wa wilaya wa kwanza ambaye ameweza kushirikiana na sisi kuzindua huduma hii. Wana Kigamboni niwaambie mna viongozi imara sana. Sisi benki yetu kama unavyosema ni benki inayomjali mteja lakini benki inayomsikiliza. Lakini vile vile ni benki ambayo iko tayari kutoa suluhisho. Tupo tayari kushirikiana na uongozi wa wilaya Gamboni kuainua wajasiriamali wale wanaoanzia laki tano kwenda huko ambako nimesema najua wapo wanahitaji milioni wanataka milioni tano wanataka milioni kumi, milioni miambili benki yenu ya CRDB imejipanga kwa hudumia vizuri sana Mshamge rasmi leo tupo Gamboni Dar es Salaam ina wilaya nyingi sana na imani wanasikia na watasikia hii kasi ya Kigamboni tungependa yamie kwenye wilaya zingine na benki yetu ya CRB imejipanga vizuri kwa hudumia watanzania wote waliopo kwa ushirikiana na alimashauri hawakuwa mikoa ili tuhakikishe kitambulisho hiki cha mheshimiwa rais kinakuwa na tija na wajasiriamali wanapata fursa ya kukuza mitaji yao lakini benki yetu pamoja na kutoa fursa hiyo tumetoa mafunzo mbalimbali mafunzo ambayo tunayatoa ni kuwawezesha kujua jinsi gani ya kutunza kumbukumbu jinsi gani ya kope kopa na kurejesha na jinsi gani ya kulipa kodi kwa kupitia mfumo rahisi wa GPG maana benki yetu imeunganishwa na tumetengeneza toolkit moja nzuri ambacho ni kitabu tunachompa mjasiriamali anasoma kwa wakati wake ili aweze kukuza biashara zake wajasiriamali oe Nadhani mmesikia fursa zilizoko ndani ya benki yetu. Na benki yetu ya CRB imejipanga kuhudumia kwa karibu na ukarimu na weledi mkubwa. Tujisikie huru tunapochukua na swali mtapata fursa ya kutuma maswali yenu kwenye vyanzo vyetu na kupata majibu sahihi. Mshamgeni rasmi naomba nishukuru tena kwa leo kuwepo naibu governor wetu amekuwa ni mstari wa mbele sana kukuza sekta ya fedha. Amefanya maboresho makubwa katika sekta ya fedha. Na leo hii 
Kwa kweli ninamshukuru sana mkoa wa wilaya kuona amemuita Mheshimiwa Governor, Deputy Governor ambaye anasimamia sekta ya fedha lakini akiwa na malengo ya kuonyesha Watanzania wanakuwa jumuishi katika mfumo wa fedha. Na nitamuomba nikiwa namalizia speech yangu kwa kutoa tena shukurani kwa mgeni rasmi lakini kwa kuwashukuru sana viongozi wa wilaya wakiongozwa na mkuu wa wilaya Egamboni kwa mshikamano ambao wamekuwa nao kwa ushirikiano mzuri ambao umetupa. Tunawashukuru sana. Na benki yetu hili ni jambo la kibiashara tumechukua fursa lakini sisi benki yetu inafanya vile vile mambo ya kijamii tutaendelea kushirikiana na nyinyi vizuri ili jamii hii ya Gamboni ione umuhimu wa nini siharibi kuwepo kwao baada ya kusema haya machache na kwa sababu yuko mkuu wangu wa sekta ni muombe tu naibu governor aje aongee machache na hii group la wajasiriana wetu ambao siku zote umekuwa ni msingi mkubwa wa kutaka kuhakikisha Tanzania wengi kwanza wanakuwa na mfumo rasmi wa kibenki tuna imani kupitia simu account wote sasa watakuwa na account za benki lakini pili ili account yawezeshe kupata mikopo na mikopo hii ndio tumeizindua leo lakini tatu wao ilipa kodi wazuri wa serikali kupitia digitali yetu unalipa kwa mfumo mzuri wa GPG na ndio maana kodi zinazidi kuongezeka. Mheshimiwa Naibu Governor karibu sana. Asanteni sana wajasemaji. Asanteni sana. Kigamboni oye wajasili ya mali oye serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mheshimiwa dr john pombe magufuli oye mheshimiwa josephat kandege naibu waziri ofisi ya rais tamisemi Muheshimiwa dada yetu Sara Msafiri mkuu wa wilaya ya Kigamboni Muheshimiwa Chaula mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Kigamboni Mstahiki Mea Mabadi Hoja Mea wa manispa ya Kigamboni ndugu yangu Abdul Majid Nsekela mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank ambaye imetuwezesha sisi sote kuwa hapa ndugu Francis Mtete Chacha mwakilishi kutoka Wizara ya Fedha ndugu yangu Mwezabuzu Ludigija mkurugenzi wa manisipa ya Kigamboni Bi Rafael Muhando katibu tawala wa wilaya ya Kigamboni wafanyakazi wa CRDB pamoja na management yake viongozi na watendaji wa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni lakini pia viongozi na watendaji wa halmashauri ya manispaa ya Kigamboni wageni walikwa ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana habarini za mchana habarini za mchana Mikopo oye. oye. Kina mama oye. oye. Kina baba oye. oye. Eh, namna hiyo. Mheshimiwa 
mgeni rasmi ninaomba ni kuhakikishie wewe binafsi lakini pamoja na wananchi wajasiria mali wetu hawa wa Kigamboni kwamba nawaomba mtembee vifua mbele hali ya uchumi wa nchi iko safi hali ya kifedha nchini au financial stability iko safi hauwezi kuendesha shughuli za uchumi kama nchi haina amani lakini hauwezi kuendesha shughuli za uchumi kama hali ya kifedha kwenye nchi inatetereka mfumuko wa bei hivi tunavyoongea uko asilimia tatu, nukta sita chini ya kiwango tulichojiwekea katika nchi za Afrika ya Mashariki cha asilimia tano sisi tuko vizuri hii na maana gani wananchi wanapokopa wana uhakika wa kufanya shughuli zao na kurejesha zile pesa zikiwa na thamani ile ile wajasiria mali hoe lakini naomba pia mtembee kifua mbele ndugu mgeni rasmi pamoja na wananchi wote nchi yetu ina akiba ya fedha za kigeni nyingi akiba ambayo nimeichungulia ofisini kabla sijatoka ofisini kuja hapa tuna dola za kimarekani bilioni tano nukta nne hii na maana gani shughuli zote zinaweza zikasimama nchi ikaenda ikaendeshwa bila kuagiza kitu chochote nje kwa muda wa zaidi ya miezi mitano Joni Pombe Magufuli oye wa Tanzania oye leo tunatembea kifua mbele tunaagiza ndege tunajenga bwawa kubwa la umeme tunajenga standard gauge na nchi haiteteleki na hatujachukua mkopo kutoka nje awamu ya tano oye kwa hiyo ndugu mgeni rasmi ndugu mkuu wa wilaya endesha shughuli zako na hivi kwa sababu wewe ndio mlinzi mkuu wa ulinzi na amani hapa Kigamboni endelea na shughuli kwa raha mustarehe lakini vile vile nchi inakuwa vizuri kutokana na utekelezaji wa miradi ya kimkakati na mengine kama hiyo niliyohitaja na wananchi wa Kigamboni nyinyi ni mashahidi nimpongeze sana mkuu wa wilaya ya Kigamboni tulikuwa tujashuhudia barabara za alami Kigamboni sasa hivi zipo zinaonekana ni matunda ya mkuu wenu wa wilaya lakini nchi tunatarajia kwa mwaka huu ukuaji wa uchumi nchi yetu uchumi wa nchi yetu unatarajiwa kukua kufikia kiwango cha asilimia saba nukta mbili nchi yetu ni moja ya nchi zinazokua kwa kiwango cha juu duniani Tanzania oye lakini sambamba na ukuaji wa nchi ukuaji wa shughuli za uchumi za kinchi zinapaswa ziende sambamba na ukuaji 
wa shughuli za uchumi kwa mwananchi mmoja mmoja na katika hili ninapenda sana nipongeze benki ya CRDB CRDB oye CRDB inapoamua kuwawezesha ndugu zetu wajasiria mali wajasiria mali kwa wingi wao wanafanya shughuli za ukuaji wa uchumi wa kinchi uweze kuwa mkubwa lakini pia pato la familia kwa mwananchi mmoja mmoja linakuwa ni kubwa lakini nataka niwahakikishie kwamba serikali yenu imekuwa ikitenga fedha kila mwaka kuwalipa makandarasi kuwalipa masaplaya wengine ambao sio makandarasi na kama mnavyofahamu kwa mwaka huu wa fedha serikali ilitenga jumla ya shilingi bilioni sita kulipa madeni sasa ninaomba muelewe kwa nini ma haya serikali inapolipa madeni yake wale wakandarasi pamoja na wafanyabiashara wengine nao wanapata pesa wanachukua zile pesa wanaenda kulipa mabenki kama CRDB ambayo yaliwakopesha ili watoe zile huduma CRDB wanapopewa ile pesa wanakuwa wamepata uwezo wa kutoa mikopo kama ambayo wanatoa leo CRDB oye lakini nchi yetu imeendelea kuwa kinara katika huduma jumuishi au kwa Kiingereza zinaitwa financial inclusion hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Finscope ya mwaka 2017-18 Tanzania ni nchi ya kwanza duniani katika huduma jumuishi na hii imechangiwa sana na matumizi ya simu ambayo leo CRDB wametuletea hapa Kigamboni inalaisishwa na hivyo kufanya wewe uendelee kuchukua hiyo huduma yako ya mkopo kwa kutumia simu account hii na maana kwamba Tanzania bado itaendelea kuwa kinara katika huduma jumuishi kwa bara la Afrika lakini Tanzania ni nchi ya sita duniani kwa huduma jumuishi mkurugenzi wa CRDB ni kupongeze kwa hilo lakini kwa nini na kupongeza mimi kama mwangalizi wa sekta hii ya fedha ninamtaka mkurugenzi wa CRDB kwa uaminifu huu ambao wananchi wa Kigamboni wameuonyesha na kwa moyo wenu wakuwa popote ambapo wananchi wapo mimi naombea wananchi wa CRDB wakisha timiza timiza haya masharti muwaongeze hicho kiwango cha mikopo na kwa sababu mabilionea wanatengenezwa kidogo kidogo na kwa sababu tumesema kile kiwango cha kitambulisho tu, kuna ile limiti ya milioni 4 nitakapokuja kwenye benki yako kukagua mwaka kesho nikute wananchi wengi wa Kigamboni wameshahama hapo na maana yake na maana yake tumeweza kutengeneza walipa kodi katika nchi yetu nimeambiwa kuna zaidi ya wafanyabiashara walio chukua vitambulisho vya mheshimiwa John Pombe Magufuli zaidi ya milioni ishirini lakini data kamili mkuu wa wilaya atakapokuja uh, ataisema lakini hata hivyo kwenye zoezi hili tumemsikia mkurugenzi mtendaji wa CRDB akisema zaidi wa, ya wananchi elfu tatu wa Kigamboni wamejiandikisha katika huduma hii mkurugenzi atakapokaa na bodi yake 
na wakao wamesikiliza ombi la kuwaongezeeni nyinyi ninatarajia mwaka kesho tuwe na zaidi ya wananchi elfu kumi kutoka Kigamboni Kigamboni oye Benki kuu kama mwangalizi wa sekta ya kifedha na uchumi kwa nchi yetu imeendelea kutoa nafuu kwa mabenki haya ikiwemo benki ya CRDB ili yaweze kuwahudumia vyema wananchi na mkiwemo nyinyi wajasiria mali kwa mfano benki kuu imeshusha riba yake Naomba mnisikilize vizuri. Benki kuu imekuwa ikishusha riba yake ambayo inatumia kuyakopesha haya mabenki. Benki kuu inaposhusha riba yake ina maana hawa nao waweze waweze kuwakopesha nyinyi. Sasa nawashukuru sana CRDB kwamba kwa mikopo hii imekuwa ndio benki ya kwanza kutoa mikopo bila riba. CRDB ongela sana. Lakini ninaomba mtakapoongeza hata ile mikopo mingine mshushe riba. Sisi tumeshusha mpaka asilimia tisa wao wataamua. Lakini benki kuu imeshusha kiwango ambacho mabenki haya huwa yanatakiwa yaweke hela zao benki kuu. Awali walitakiwa wao wanaweka asilimia ishirini ya deposit zote wanazozipata benki kuu lakini kwa sasa tumesema hapana mkiweka pesa zenu benki kuu mtakosa hela ya kuwakopesha wananchi wa Kigamboni kwa hiyo tukasema kuanzia mwaka huu muweke asilimia saba tu ili asilimia ingine iende ikawasaidie wananchi hawa wa Kigamboni na wengine wote Tanzania lakini benki kuu imetoa nafuu katika vikokotoo vya mitaji ya mabenki unapotoa nafuu kwenye vikokotoo vya mitaji ya mabenki unazifanya benki ziendelee kuwa na hela zaidi ya kuwakopesha wananchi wa Kigamboni Kigamboni mpo wale ambao wamjajiandikisha hii matafadhali pesa zipo Lakini kama hiyo haitoshi benki kuu mwaka huu imetunga kanuni za huduma ndogo ndogo au microfinance ikiwa ni pamoja na vikoba pamoja na pesa mnazokopeshana kwenye vikundi ili viangaliwe vizuri waweze wananchi waweze kujipatia mitaji yao sahihi lakini kizuri zaidi benki kuu imetunga kanuni za kumlinda mlaji wale waliokuwa na nyanyaswa nyanyaswa na vikundi na wakopeshaji wasioeleweka mwisho wao umefanyaje umefika kigamboni oe kwa hiyo bila kutaka kuwa msemaji mkuu wa tukio hili wakati mgeni rasmi yupo ninapenda tena kurudia kuwapongezeni wananchi wa Kigamboni lakini nimpongeze mkuu wenu wa wilaya nipongeze sana benki ya CRDB kwa kuonyesha mfano huu na mfano huu kama alivyosema uh, mkurugenzi mtendaji wa CRDB usiishie Kigamboni uende wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam kama Kigamboni wameandikisha elfu tatu ambapo mimi nawataka Kigamboni actually kwa kuwa ndio wa kwanza mwabiti wengine basi CRDB muende Tanzania yote muende Dar es Salaam yote na Tanzania yote ili kufikia mwaka kesho mimi nitapita kwenye akaunti zenu nione ni kweli ni mabilionea wangapi mmeweza kuwatoa hasa kutoka Kigamboni na washukuruni sana asanteni sana kwa kunisikiliza asante sana naomba tumpigie makofi naomba tumpigie makofi mengi sana mengi mengi sana
kwa kweli mambo ni mo mambo ni moto mara hapa kiwango kimeongezwa mara tunaweza kukopa usiku na mchana mara riba imeondolewa kabisa ukaguzi mwaka kesho CRDB lazima wawe wametuongezea mikopo ndio amesema hapa amesema akija kwa kagua mwaka kesho CRDB wawe wametuongezea CRDB wawe wametuongezea mikopo asante sana mheshimiwa naib governor mheshimiwa mgeni rasmi tupo hapa leo kwa sababu ya ubunifu mkubwa uliofanywa na mkuu wetu wa wilaya ya Kigamboni mheshimiwa Sara msafiri ambaye aliiona fursa zaidi ya kuwainua wajasiriamali wa wilaya ya Kigamboni wenye vitambulisho vya mheshimiwa Rais Magufuli na kuamua kupatna na benki ya CRDB kama ambavyo imekuwa ikielezwa kuanzia asubuhi ya leo Leo sisi wote tumeshuhudia mafanikio makubwa. Kiwango kilichoanza kilikuwa kidogo kimepanda, zimezungumzwa barabara za lami na kila kitu. Kwa kweli tutakuwa wakosefu wa fadhila tusipomshangilia mama yetu huyu. Jamani tupige vigeregele. Hebu tuwaone watu wajali. Naomba niletee watu. Kimbelio Wakina mama watu wanasema huwa tusapotiani leo ni siku ya kuonyesha kwamba mwanamke mwenzetu kafanya kazi aliyekaa laba anasubiri kuingia theater mwimbili DJ hebu tupe mziki DJ naomba unipe mziki wakati tunamwandaa Shilole. Naomba unipe mziki mmoja kina mama acheze wakati huo tunamwandaa Shilole mnamkaribisha. Leo tunacheza tunafurahi. Asema urari da urari da urari ni
kuanzisha ua umeazi madera umekopa vikoba nasema unalika unalika unalini wewe unalika unalika unalini mama unalika unalika unalini wewe unalika unalika unalini dada kukwa kujichubu wa masha uzi ya mezidi kila siku kwa jirani kuwa ziba mawili nasema unalika unalika unalini wewe unalika unalika unalini dada unalika unalika unalini wewe unalika unalika unalini mama wena da uzuri wa sura kupa kukichubu wa kwa makiru na madeni kunipa unakipia wena sema kisi mchangu lai ni pili gila nsefu wana Tumkaribishe Shilole, karibu Shilole tumpigie makofi. Unakuja hapa jua una Nimeishiwa pe nimeishiwa pozi. Uh, by the way, habari nzuri za mchana. Duena mjasiria mali na mbaliwani na nyinyi mnafuata. Kwa sababu gani basi? Naongea kidogo tutapeana burudani, sio? Eh, lazima tupeane kidogo introduction. Yes. Wazungu wajakosea Introduction first, you know? A war out, I'm good. Um Kwanza heshima zenu umeza kuu yote. Na ninashukuru sana kukuja kijamboni kibada. Asante sana sana sana. Um <laughs> Wengi kina mama, vijana na kina baba huwa hawaamini kwenye ujasiriamali mdogo kiukweli lakini kina mama wengi wanaamini kuna ujasiriamali tena anaamini sana na sisi ndio tunawasukuma kina baba na vijana kwenye ujasiriamali uongo kweli acha niseme hii kwamba mtanisamee kina baba samani ila ninabidi niseme unajua enzi za mababu zetu na mabibi zetu mabibi walikuwa na ficha siri ya mababu Bibi ndiyo alikuwa akihudumia familia. Anapika chapati, anapika vitumbua, anaenda kusenya kuni, anaandaa kila kitu. Baba amekaa tu anacheza bao. Kwa hiyo umalio wanaume umeanza tangu zamani. Sasa hivi, samani nilisema, nilisema samani, nisameeni. Ila wanawake ndio wanaongoza kwa kujenga nchi na wanaongoza kwenye kila idara. Kina mama wewe. Hiyo ni kweli mtanisamea lakini sasa hivi baada ya kuonekana kwenye mitandao vitu vinaonekana ndio ah huyu Mario huyu. Lakini kumbe chini kuna mwanamke ambaye anamfanya yule asimame. Kwa hiyo ni kina mama ndio wanapambana always. Kwa tujipigie makofi kina mama wote. Eh baada ya kusema hivyo niwaambie tu kwamba hakuna kitu kizuri kama kuwa na akiba. Yaani utafanya vitu vyote lakini bila kuwa na akiba ni sawa na, na kazi bure. Na ninaoamini sana kina mama wajasiria mali kama mimi mama Alisha wenzangu wangapi hapa mama Alisha hapa? Mama Alisha oye! Tunajiamini usipauza utakula na watoto wako hulali njaa. We don't care, sio? Sema we don't care. Hatujali vile vile lakini ukiwa haujali ukiwa una kiakiba chako kwenye simu account miezi mitatu nyuma ilipita mimi nilikuwa na barozi wa simu account na watu wengi walikuwa wakijishindia wengine walikuwa hawaamini kwenye hilo paka waone mtu draw imechezwa watu wamepata milioni kumi kuna mtu alishinda milioni kumi 
hakuamini na anatoka Tanga huko vijibweni mbali ni mlinzi wa kampuni moja hivi hakuamini ananiambia dada nikamwambia ni mimi shishi na leo nazungusha draw na umeshinda milioni kumi simu ilikata it means alizimia hakuamini lakini uwe ni ukweli jamani sometimes tunapoambiwa vitu tuvifanyie kazi uongo Eh hey, akiba ndogo ndogo usizalau na mtaji unaweza nao kuanza nao ni hata elfu kumi usizalau chemsha maindi chemsha miogo kwani muogo fungu moja shilingi ngapi Elfu moja ukiuza shilingi mia unapata shilingi ngapi Ukiwa na 1500 umeanzisha biashara ya mantiao unapata shilingi ngapi Eh hey, wanawake tunaweza tena tunaweza sana Baada ya kusema eh hey, tunaweza bila kuwezeshwa Kwa sasa hivi tunaweza bila kuwezeshwa kweli mkoa wa ya kweli hima okay asanteni sana mimi sasa na hapa burudani na tutaimba wote kina mama wote ambao tuko hapa to enjoy muziki dj naomba unipe na komana jiji kwa ajili ya kuwapa moyo na kupa motisha kina mama wenzangu wote 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 kipekee na pia kutupa wosia huyo ndio shilole mwingine fotokopi na hapo alikuwa ajaanza somo la Kiingereza Ningelisoma ingekuwaje hata mimi niliona lakini muda hauko nasi tutampa siku yake special tunakushukuru sana kwa wosia uliowapa kina mama ninaomba kwa sababu ya muda kwa heshima na taadhima Nimkaribishe mkuu wetu wa wilaya mheshimiwa Sara Msafiri 
ili aweze kuongea nasi na baada hapo atukaribishie mgeni rasmi. Karibu sana mheshimiwa. na mtazamaji wa TBC1 kama unavyojionea katika television yako mkuu wa wilaya ya Kigamboni Sara msafiri akijongea katika mezi ya kuu na huyo hapo akiwasalimia wakazi wa wilaya hii ya Kigamboni Kitambulisho cha mjasiri ya mali safi Asanteni sana mheshimiwa mgeni rasmi naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi kaka yangu Josephat Kandege e, tunajua kwamba naibu waziri wa afya ambaye ni mbunge wa jimbo la Kigamboni yuko njiani anatokea Dodoma shughuli za bunge zimeanza lakini atatuunga tutaungana naye baadaye naomba nitambue na yeye uwepo wake naomba nitambue uwepo wa naibu gavana wa benki kuu Dr. Bernard Kibese mkurugenzi mkuu wa benki ya CRDB kaka yangu ndugu Maidin Sekela mwenyekiti wa sistemu wa wilaya ya Kigamboni kaka yangu Francis Chaula Mheshimiwa Mstaiki Mea wa Manispaa ya Kigamboni kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Kigamboni baraza la biashara la wilaya ya Kigamboni viongozi wa madhehebu ya dini naona mashehe wangu pale na viongozi wa dini ya Kikristo naomba msimame mpungie mikono kidogo taasisi mbalimbali mbali za serikali ambazo tumekuwa nazo tangu jana tarehe tano kwenye ukumbi huu tukifanya kliniki ya biashara ikiwepo TBS, Brela, GS1 na TRA mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni, katibu tawala wa Kigamboni, ndugu madaktari wetu wa kliniki ya biashara ambao wako hapa naomba niwatambue na wasimame nikianza na kakaangu Joel na Nauka. Huyu ni mwandishi na mfanyabiashara. Dr. Elizabeth Kilili mmiliki wa bidhaa za Grace Product, Hilda Kisoka mwanzilishi wa taasisi ya Papo Planet, Rose Urio mkurugenzi mtendaji wa Progress Center, Elias Trifon mkurugenzi wa My Consultancy na ndugu Makoe Philbert mmiliki wa Mac Juice. Hawa ndio walioendeshea business clinic siku ya jana na tulikuwa na wajasiria mali zaidi ya mia mbili ambayo ilikuwa ni sample kujua changamoto zao na kutafuta majibu hao ndio wanawakilisha wafanya wajasiriamali na nne ambao wanaenda kupata mkopo wa CRDB muda sio mrefu lakini nitambue wajasiriamali wote wa wilaya ya Kigamboni niwatambue waandishi wa habari mabibi na mabwana salamu aleku ndugu mgeni rasmi kwanza ni kushukuru sana kwa kuacha nafasi yako najua shughuli za bunge zinaendelea paka jana saa nne ulikuwa Dodoma sasa sijui kama ndio hayo mambo ya bombadi ya umefika hapa hongera sana na nikupongeze sana na nikushukuru sana ishukuru serikali ya ya tano ya kuweza kuboresha miundo mbinu sasa Dodoma na Dar es Salaam ni mwendo wa dakika chache ndugu mgeni rasmi lengo la mkutano huu ni kuwainua wajasiriamali wadogo wadogo na kuwaunganisha kwenye taasisi za fedha kupitia benki ya CRDB ili waweze kuwapatia mikopo ambapo dhamana ya mikopo hiyo itakuwa kitambulisho cha mjasiriamali maarufu kitambulifo cha Magufuli. Magufuli oye! Ndugu mgeni rasmi, mengi wameongea wenzangu lakini ningependa kuwakumbusha Mtakumbuka huko nyuma kabla ya serikali ya ya tano kuingia madarakani wajasiriamali wadogo wadogo wakiwa wa machinga walikuwa wanapata shida sana kufanya biashara hasa maeneo ya mijini. Jambo hili mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli lilikuwa linamkera sana. Na mtakumbuka wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka 2015 
pamoja na mambo mengine aliyoahidi aliahidi wafanyabiashara wadogodogo na wamachinga atakapoingia madarakani atahakikisha hawabuguziwi watafanya biashara zao kwa amani hasa maeneo ya mijini magufuli safi na wote tunashuhudia kwa ubunifu wake mheshimiwa rais aliamua kubuni kitambulisho cha mjasiriamali na akaweza kuakabidhi wakuu wa mikoa na wizara yetu ya tamisemi na mwisho akatupa sisi wakuu wa wilaya na tukavigawa vitambulisho hivyo nchi nzima kwa masharti ya kwamba kitambulisho kile wasibuguziwe wafanye biashara zao ninayo furaha kukujulisha kwamba wilaya ya Kigamboni tuligawa vitambulisho kwa wajasiriamali mbili na leo unapotuona hapa tumeshafanya mazungumzo na benki ya CRDB tumeanza kukopesha mikopo ya masharti nafuu ambayo haina dhamana na ni ya muda mrefu ambapo mfanyabiashara hata mkulima wa mboga mboga atalima mchicha ndani ya miezi mitatu atavuna na atafanya marejesho kwa sababu Kigamboni tuna urban farming. Ndugu mgeni rasmi. Napenda sana kuchukua nafasi kwa shukuru benki ya CRDB kupitia mkurugenzi wake ndugu Majdi Abdul Majdi Sekera kwa kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais Dr. Po, John Pombe Magufuli kwa kupitia benki yake kuweza kuwakopesha wajasiriamali wenye vitambulisho mkopo wa masha na leo kumi ya kwanza Kigamboni tutakopesha wajasiriamali 1400 na leo ni uzinduzi na zoezi ni endelevu ndugu mgeni rasmi naomba nishukuru tena benki ya CRDB kwa kuweka masharti na fuku kwenye mikopo hii leo kitambulisho cha mjasiriamali ndio dhamana yako mwanamke ndio dhamana yako ya kupata mkopo mwanaume lakini vile vile kitambulisho hiki ndugu zangu hakina riba Tumeweka utaratibu na benki ya CRDB mtakopeshwa kwa bando kama kifurushi hivyo unavyojiunga kwenye simu. Na tumeweka makundi matatu. Kundi la kwanza la wafanyabiashara watanzia shilingi 1500, 1000 mpaka shilingi 1500. Utafanya biashara kwa miezi mitatu na baada ya miezi mitatu utalipa kiwango ulichokopa. Anyongeza shilingi 500. Mali safi awamu nyingine ni kuanzia shilingi laki moja na nu, F50 mpaka shilingi laki moja na nusu kiwango utachokopa utalipa kiwango hicho na nyongeza shilingi elfu moja ndani ya miezi mitatu kiwango kingine ni kuanzia shilingi laki moja na nusu mpaka shilingi laki tano kama utakopa laki moja na 1000, laki moja na 80, laki 2 na 90, laki 4 na 90, laki 5 utarudisha kiwango ulichokopa na ongezeko la shilingi 2000. Kwa hiyo kama umekopa shilingi laki 5 ndani ya miezi mitatu utarudisha laki 5 na 2000. Magufuli safi. CRDB benki safi. Na mikopo hii sio lazima urudishe baada ya hiyo miezi mitatu. Kama umekopa leo baada ya wiki mbili umeshafanya biashara umepata faida yako unarudisha ile uliyokopa unakopeshwa tena na tena na tena magufuli safi kwa hiyo wenye kutaka mamilioni sasa hapo chezesha karata vizuri sawa jamani inawaibia tu tumeelewana eh kwa hiyo ni niseme kabisa kwa kipekee ni washukuru sana benki ya CRDB kwa kutuunga juhudi hizi Ndugu mgeni rasmi. Napenda kwa kipekee nimshukuru sana mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli kwa ufu wake wa kitambulisho cha mjasiriamali. Kitambulisho hiki kimetupa faida nyingi sana. Kwanza kimesaidia kupata takwimu sahihi za aina ya wafanyabiashara tulionao hapa Kigamboni. Mimi ukiniambia nitakwambia nina wavuvi wangapi Kigamboni? Nina mamalishe wangapi? Nina babalishe wangapi? Nina uzamadafu wangapi? Na wauza mboga mboga wangapi kwa makundi yao? Lakini lingine limetusaidia sana kama serikali kuweka mipango yetu ya namna ya kusaidia, ya kuwafikia, ya kuwajengea uwezo hasa kutoa elimu za biashara na wa kuwaunganisha na taasisi za fedha kama tunavyofanya leo ndugu mgeni rasmi 
Ni matumaini yangu kwamba zoezi hili likienda vizuri na ikumbuke kwamba ni wilaya ya Kigamboni pekee ndo tunaanza zoezi la kuunganisha wajasiria madasa mabengi ninaamini kabisa kwamba tutaondoa dhana ya mabenki kwamba machinga hakopesheki machinga kikopeshwa harejeshi tukirejesha tutajenga imani kwenye mabenki na nimshukuru sana naibu governor hapa kwa kutoa maelekezo kwamba viwango viongezwe na riba isikuwepo na kama itakuwepo iwe ya chini sana tunakushukuru sana naibu governor ndugu mgeni rasmi kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana kumshukuru sana waziri wetu wa Tamisemi na nyinyi mainaibu waziri mnaomsaidia na mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa sababu zoezi la ugaji wa vitambulisho mlitupa ushirikiano mkubwa na tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa na leo hapa tunaona matokeo sasa ya kwenda kukiongezea thamani ndugu mgeni rasmi Naomba sasa kwa kipekee nichukue nafasi hii niweze kuwashukuru watu wa mada wote walioongea tangu jana tano mwezi wa sita tukiwa kwenye kliniki ya biashara lakini vile vile nichukue nafasi hii kukushukuru sana naibu gava na kwa kuweza kuungana na sisi na kutufunua fursa zingine na maelekezo uliyotoa lakini na mwisho kabisa nichukue nafasi hii niweze kukukaribisha kaka angu kwa heshima na taadhima uweze kuja kwenye jukwaa hili uweze kuongea na haraka hii na mimi kama msaidizi wako hapa niko tayari na kalamu na karatasi kuchukua maelekezo mengine na mengine na kuyafanyia utekelezaji asante sana pamoja tushereke mafanikio yetu mm, tumeyapata pamoja tushereke tumeujenga uchumi Kigamboni oe Dr. John Pombe Magufuli oe na mtazamaji wa TBC yani huyo sasa ni mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri kutoka ofisi ya rais Tamisemi uh, Joseph Atikandege akizungumza na wajasiria mali hao ambao bila shaka kwa shauku kubwa wametaka kusikia mengi kutoka kwake tumsikilize sasa nini akituambia yangu Henry Chaula Mea Masipa yetu ya Kigamboni Dr. Bernard Ibese Naibu Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Ndugu yangu Abdmajid Sekela Mkurugenzi Mtendaji wa Benki yetu ya CRDB Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile ambaye nimeambiwa muda si mrefu atakuwa hapa. Birecho Mhando katibu tawala wa wilaya ya Kigamboni. Wakurugenzi wa CRDB na management yote kwa ujumla. Wafanya biashara ambao ndio mamilionea watarajiwa na mabilionea watarajiwa mlioko hapa. ndugu zangu waandishi wa habari mabibi na mabwana asalamu alaikum tumsifu Yesu Kristu bwana Yesu asifiwe kigambo ni oe nadhani mheshimiwa ndugu lile umenisikia Makofi kwa mbunge wetu.
Sara msafiri oe Dokta ndugu lile oe Napenda nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia sisi sote kuwa hapa najua si kwa uwezo wetu sisi bali ni kwa uwezo wake yeye Ndugu wageni walikwa na bibi na mabwana kwa moyo wa dhati kabisa napenda nianze kwa kumshukuru kuwashukuru kwa pamoja ya viongozi wa wilaya ya Kigamboni na uongozi wa benki ya CRDB kwa pamoja kwa kuunga juhudi za serikali ya awamu ya tano katika kuboresha maisha ya Tanzania hususan ni kuwajumuisha vijana wajasiria mali pamoja na akina mama wajasiria mali katika kuwezesha kushiriki kwenye shughuli za kibiashara serikali inatambua kuwa ni wajibu wake katika kuweka mazingira bora kwa Watanzania wenye lengo la kuleta ahueni ya maisha kupitia ushiriki wao na kufanya biashara kuanzia mitaji midogo midogo na kama ambavyo tumekubaliana tunaanzia mitaji midogo midogo na mamilionea watapatikana kutoka katika kundi hili Ndugu wageni walikwa habibi na mabwana kama ilivyosemwa hapo awali ni kweli usiopingika kuwa serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli imefanya kwa dhati lengo hili la kujumuisha vijana wajasiria mali katika kukuza uchumi wa kipato wa kila mmoja wao lakini pia kwa nafasi kubwa imeondoa tatizo la ajira kwa vijana wetu kote nchini kwenye maeneo mijini na vijijini. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza wenzetu wa sekta binafsi kwani wanashirikiana bega kwa bega na serikali katika kutimiza azma yake ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania hususan akina mama na vijana. Hongereni sana washiriki wote. Ndugu wageni walikwa katika kutimiza katika kutimiza kwa vitendo ahadi yake ya kuwezesha kiuchumi wafanyabiashara hawa wadogo mwezi Disemba mwaka jana 2018 Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli alibuni na kuchapisha vitambulisho maalum 1067 kwa ajili ya wafanyabiashara hawa ambao leo tumeanza kushuhudia matunda yake Mheshimiwa Rais aliagiza vitambulisho hivyo vigawiwe kwa kila mkoa hapa nchini. Katika kipindi kifupi wafanyabiashara wengi zaidi wamejitokeza na kuomba vitambulisho hivyo ambapo mpaka sasa zaidi ya vitambulisho milioni moja na laki nane vimeweza kutolewa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo nchi nzima. Vitambulisho hivyo vinagarimu kiasi cha shilingi 1020 kama ambavyo wazungumzaji wengine walitangulia kutaja kwa kila kimoja. Na vinalenga kuwatambua rasmi wafanyabiashara wadogo wenye mitaji ya chini ya shilingi milioni nne. Na kuagiza kuingiza katika mfumo rasmi wa kufanya biashara. Ni matarajio yangu kwamba ndoto ile aliyokuwa nayo mheshimiwa rais ya kuhakikisha kwamba wanapatikana milionea wengi na mabilionea hakika kwa kazi ambayo mmeanza nyie Kigamboni itaenda kufanikiwa siku si nyingi. Hongereni sana Kigamboni kwa kuwa mfano na wengine watafanya kazi ya kuwaiga. Hongereni sana. Ndugu alikwa ni dhahiri kuwa kundi hili la wafanyabiashara limekuwa ikikumbana na changamoto adha na malumbano ya mara kwa mara kutoka kwa mamlaka za manispa miji na majiji sababu kubwa ilikuwa ni kukosekana utambulisho rasmi na maeneo maalum ya kufanyia biashara zao napenda kuwakumbusha kuwa uamuzi huu wa mheshimiwa rais 
kuja na wazo lake la kuwatambua wafanyabiashara wadogo una faida kwa chache naomba mniruhusu nizitaje nifuatazo Mos Kuongeza, kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wanapaswa kupata huduma ya hifadhi ya jamii kama vile bima ya afya na huduma za mifuko ya jamii. Mbili, kujumuisha wafanyabiashara wao katika mfumo rasmi wa biashara. Na nyie leo mnajua ni ushuhuda huo. Isingekuwa hivyo vitambulisho vya ujasiri ya mali tungekufahamu ni vipi, tungekutanaje lakini hivyo vitambulisho hivyo vimesababisha leo tunakutana ukiwa tunawatambua. Lakini tatu, kuongezeka kwa idadi na wigo walipa kodi nchini. Hai tunategemea baada ya kuwapata mamilionea hakika wataingia katika mfumo rasmi, watachangia mapato katika nchi yao kwa sababu kila ambacho kinatolewa kodi, maendeleo sisi ni mashuhuda tunayaona yakifanywa na kodi ambazo zinalipwa. Lakini kurasmisha idadi kubwa ya biashara na ajira ambazo kwa kiasi kikubwa zilikuwa hazitoi mchango stahiki kwenye pato la taifa. Unajua kitoka Dodoma eh? Sisi kwetu kule baridi unapiga suti yako safi lakini Dar es Salaam mambo yote lazima uwe na kifeni jirani. Lakini namba tano, ukusanyaji wa takwimu muhimu katika kufanya tathmini na kuunda sera mbalimbali zinazoratibu biashara na uchumi hapa nchini. Namba sita, kuondoa adha na usumbufu kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao kwa nyakati tofauti si sote ni mashuhuda. Nakumbuka wakati fulani ukienda pale Kariako ambao ilibahatisha kwenda wakati huo unakutana na wale askari wa mgambo eh wanafukuza kina mama asa kina mama lisha kina baba lishe. wakati chakula ndio kitamu kweli kweli ndio kipindi ambacho wanafukuza na kesho yake ukienda kuchukua unakuta sufuria tupu sina uhakika chakula kile wala kiwa wanakipeleka wapi maana kilikuwa kinaandaliwa kitamu sana kwa si ajabu walikuwa wanapeleka majumbani kwao ndugu wageni walikuwa kipekee kabisa kama nilivyosema hapo awali napenda nichukue fursa hii kupongeza uongozi wa wilaya ya Kigamboni na uongozi wa benki ya CRDB kwa ubunifu huu mliokuja nao kwa pamoja kwanza kutumia vitambulisho hivi ambavyo sasa vinajulikana kama vitambulisho vya magufuli katika kutoa mikopo kwa wajasiriamali ni kwa hatua hii kubwa sana na ni mapinduzi makubwa ambayo wengi wetu hatukutegemea kama mtakuja na ubunifu huu ambao kimsingi unatoa heshima kubwa kwa wazo la mheshimiwa rais kubuni wazo la vitambulisho kwa wafanyabiashara wadogo wadogo lakini pia ni heshima kubwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kutambuliwa na taasisi za kifedha hasa benki kubwa kama CRDB kupitia vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo wadogo hichi ambacho umefanya ni kikubwa mno. Ndio maana hata deputy governor pamoja na majukumu yake makubwa ameamua aache kazi hizo zingine aje ashuhudie wazo jema ambalo linaanzia Kigamboni. Naomba tujipigie makofi. Naweza nikafanya utaratibu kwa badilishana na mheshimiwa ndugu lile maana kama kuzuri huku mimi napenda zaidi. Pangereni sana. Na mtazamaji wa TBC1. Vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo wadogo wa ofisi ndugu wageni walikuwa binafsi naona huu ni ushindi mkubwa kwetu sote kama taifa. Na mheshimiwa rais anastahili pongezi kubwa kweli kweli. Magufuli oe. Nani kama Magufuli? Na hata kuwepo. Ndugu wageni walikuwa mabibi na mabwana. Mikopo hii juli, inajulikana kwa jina la mikopo ya 
jiwezeshe. Huu ni mfano halisi wa uzalendo kwa vitendo. Hongereni sana CRDB kwa ubunifu huu. Natoa rai kwa mabenki mengine hapa nchini waige ubunifu huu uliofanywa. Na CRDB wenye lengo la kuunga juhudi za serikali katika kuwaletea wa Tanzania maendeleo ya kiuchumi kupitia mfumo huu wa vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo. Nimesikia hapa kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB ndugu yangu Abdul Majid Nsekela kwa zaidi ya shilingi bilioni kumi zimetengwa ili kutoa mikopo kwa zaidi ya wajasiri ya mali elfu tatu. Hakika kama nataka ukaone sema ambayo fedha ipo nje 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 ukigamboni. Kigamboni oe. Hii ina maana kuwa kuna wastani wa kila shilingi milioni tatu. itakuwa inatembea tu, si ndio? Lakini inatembea katika kuongeza maana tumekubaliana kwamba mamilionea na mabilionea tutawapata kutoka katika kundi hili ambalo nyie mapata fursa ya kuwepo. Sisi kama serikali tunaunga mkono uanzishwaji wa mikopo hii. Hususa ni kutokana na ukweli kuwa tofauti na mikopo mingine ya mabenki. Mikopo hii ya jiwezeshi haitaji dhamana. Nyie ni mashuhuda pale ambapo ukienda kwenye mabenki mengine anakuambia tunataka hati ya nyumba lakini wakati huo hati ya nyumba iliachwa na marehemu babu na sisi katika familia tuko sita sasa hiyo hati anakuwa nayo nani hapo inakuwa ni mtihani mkubwa sana swala hili la kuhitaji dhamana kwa mkopaji kwa kiasi kikubwa limewanyima wafanyabiashara hawa fursa ya kukopa ili kupanua wigo wa biashara zao. Wote mnafahamu kuwa misingi ya biashara zao ni midogo sana. Huwezi kumiliki aina ya dhamana zinazohitajika katika taasisi za kifedha. Aidha. Napenda kuchukua fursa hii kuziagiza halmashauri zote nchini kupitia mikopo ya asilimia kumi ya vijana wanawake na watu wenye ulemavu vitambulisho vya ujasiri ya mali iwe ndio sifa ya kwanza katika kutoa mikopo ya asilimia kumi katika fedha ambazo wanakusanya halmashauri na hii inakwenda kwa Tanzania nzima maana aliye na kitambulisho itakuwa ni rahisi kumfahamu ni rahisi kumfuatilia na kujua changamoto zipi ambazo anakutana nazo ili tuweze kuboresha utoaji wa mikopo yetu. Na hili hili juzi tukiwa Dodoma tulishuhudia moja ya halmashauri ambayo eti katika vikundi ambavyo wametoa kila kikundi kimepewa shilingi milioni mbili mbili. Hii tafsiri yake ni nini? Ni kwamba tunakuwa hatujui kwa nini tunatoa fedha hizo. Inakuwa kama ni fedha za kugawana na ambazo hatutarajii zirudi. Lakini hakika tukijua kila kikundi mahitaji yake hata katika utoaji wa mikopo itakuwa tofauti. Wale ambao wanahitaji kupata milioni mbili wapate wa milioni kumi wapate wa milioni ishirini wapate kutokana na wazo ambalo wanaenda kufanyia biashara husika naomba nikusihi mkurugenzi kama kuna sehemu ambako wakurugenzi wengine wanatakiwa kuja kujifunza ni pamoja na halmashauri yako na imani mtafanya vizuri na mamilionea watapatikana kwa haraka zaidi kwa sababu hatuwezi tukawa tunagawana pesa kiduchu kiduchu hizo ambazo natenga ziingie katika mfumo rasmi tuweze kuzitambua na kumekuwa na watu wakidhani kwamba mikopo ni kama sadaka na wakati mwingine na sisi wanasiasa ndio tunatumia tunatengeneza vikundi fulani ambao vinakuepo kipindi cha uchaguzi uchaguzi ukisha hata fedha zile huwezi kazitafuta kwa sababu ulitoa kama sadaka 
Lakini lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba tunawatengeneza mamilionea kutoka katika kundi hili. Ndugu mkuu wa wilaya ya Kigamboni, mkurugenzi mtendaji wa CRDB, mheshimiwa mbunge ambaye amepata fursa ya kuwa katika eneo ambalo lina limekuwa kama incubator kwa kuanzia. Napenda kutoa rai kwenu kuhakikisha kuwa mikopo hii inakuwa endelevu. Serikali ina imani kubwa na ufanisi wa mikopo hii. Kwani ni njia sahihi ya ushirikishwaji wa vijana na wakina mama katika kujenga uchumi wa taifa letu. Kwa kiasi kikubwa kundi hili la wafanyabiashara limekuwa nje ya mfumo rasmi wa ulipaji kodi. Ajira na takwimu sahihi za hali ya biashara nchini zimekuwa zipatikani. Hivyo, huu ni mwanzo mzuri kwenye ujenzi wa uchumi jumuishi na kuhakikisha kuwa kwa pamoja tunachangia maendeleo ya taifa letu. Amesema Deputy Governor hapa kwamba kwa siku za nyuma ilikuwa ukija barabara ya Lami Kigamoni zilikuwa ngapi? Ha? Nikwaza eh? kutafuta Na mashimo mengi. Lakini ukija leo Kigamboni, anaeondoka leo akija kesho anakuta kuna tofauti kubwa sana. Hongereni sana wana Kigamboni. Serikali inategemea kuona mkopo huu ikisambaa kwenye maeneo yote nchini ili kuwafikia wafanyabiashara wengi zaidi. Baada ya Kigamboni la Tunategemea kuona sasa mikopo hii ikisambaa nchi nzima paka kule ninakotoka kwetu Kalambo Rukwa. Lakini ninaamini haitaishia hapo. Matumaini yangu kwamba ikishatoka mkoa wa Dar es Salaam inawezekana break ya kwanza chato hapo jirani na mkurugenzi anajua namna ya kuwafuatilia wale watu walivyoaminifu katika kulipa mikopo yao mwisho iwe kwa watanzania wote kama ambavyo mheshimiwa rais amekuwa akisisitiza nchi hii sisi ni matajiri na hawa ambao wamekusanyika hapa ndio matajiri na mamilionea kwa baada ya miaka miwili Napenda kutoa ha, kutumia hadhara hii kutoa salamu za waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Mheshimiwa Suleman Jafo mbunge wa Kisarawe ambaye alitamani sana kuwa na nyie lakini nyie mnajua majukumu ni mengi akasema nigawe kipande hiki na mimi nije niji nafasi na wananchi wa Kigamboni Binafsi napongeza nyote kwa shiriki Benki ya CRB na uongozi wa wilaya ya Kigamboni kwa ujumla wenu. Pili, anatoa rai kuwa ujasiriamali huu usiwe kwa lengo moja tu la kugusa kada hii ya wafanyabiashara wadogo. Anaelekeza angalieni namna nyingine ya kujumuisha kada nyingine kama vile wafanya kazi wa ndani mama lishe madereva waendesha boda boda wasanii washereheshaji wana michezo wavuvi na makundi mengine kufanya hivyo mtagusa makundi mbalimbali ya watanzania katika kuokomboa kiuchumi Namba pia nichukue fursa hii kuagiza wakurugenzi wote nchini kwamba wazo na zoezi zuri ambalo lilianzishwa na mheshimiwa wetu rais mpendwa Dr. Johni Pombe Joseph Magufuli la kugawa vile vitambulisho kwa ajili ya mali isiwe kama vile ilikuwa ni nguvu ya soda. Vile vitambulisho vinatakiwa viendelee kutolewa kwa sababu uhitaji bado ni mkubwa. Wakati mwingine tulikuwa kama Nataka tugawe viishe alafu zoezi liwe kama limeisha. Lakini kwa kazi nzuri kama hii ambayo sisi tunashuhudia ndoto ile tunaenda kuanza kuvuna matunda yake muda si mrefu. 
Nimalize kwa kuwashukuru ni nyote kwa kudhuria hafla hii muhimu ya kihistoria. Ni imani yangu kuwa huu utakuwa mwanzo mzuri wa safari ya kuleta mapinduzi ya kiuchumi kwa wafanyabiashara wadogo kote nchini. Nirudie kuwapongeza benki ya CRDB kwa kuendelea kuwa mdau mkubwa na wa kutumainiwa katika shughuli za miradi ya maendeleo nchini. Nyinyi ni mfano wa kuigwa na napenda kuhakikishieni kuwa serikali ipo pamoja na nyinyi. Sisi kama serikali tuna tumewaelewa benki ya CRDB vizuri sana. Narudia kuwa tumewaelewa vizuri sana. Asanteni sana CRDB. Serikali inatambua na kuthamini sana mchango mkubwa na utoa katika kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa letu. Kabla sijahitimisha hotuba yangu napenda ni washauri wafanyabiashara wadogo ambao ni wafaidika wa mpango huu. Endeleeni kutumia mikopo hii kwa ajili ya kukuza biashara zenu. Kueni waminifu na kueni na nidhamu katika mchakato katika, katika kiasi mtakachokopeshwa. Mkitumia hovyo mtatumbuliwa. Au nitumie lugha ya Mheshimiwa Rais kuwa mkizitumia vibaya fedha hizo mnazokopeshwa na CRDB mtazitapika. Napenda niwakumbushe kuwa mara kwa mara Mheshimiwa Rais amekuwa akisema hili ndio ndio dhamira yake ya dhati kwa anataka kuiacha Tanzania ikiwa na mamilionea na mabilionea wengi. Nikiangalieni hapa naona kuna mamilionea na mabilionea ambao muda si mrefu tutakuja kuwashuhudia hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Kigamboni. Asanteni sana. Na mtazamaji wa TBC1, huyo ni naibu waziri wa Tamisemi Joseph Atkandege mara baada ya kuzungumza na wajasiria mali hawa ambao hii leo takribani elfu tatu watapata mkopo kutoka benki ya CRDB mkopo unaoitwa kama jiwezeshe na katika wilaya hii ya Kigamboni mpenzi mtazamaji ina wila, ina kata tisa ni pamoja na kata ya Kigamboni kata ya Tungi kata ya Vijibweni kata ya Kibada kata ya Mji Mwema Kisarawe tu Somangila Kimbiji na pemba mnazi. Naona bado pale imeza kuu kuna baadhi ya maelekezo kuhusiana na kile kinachoendelea hapa. Hebu tusikilize. Sisi wote hatutaki wala kuzitapika hizo hela. Tunataka zije zituletee maendeleo. Kwa mheshimiwa naona wananchi wote wanaahidi kwamba watazitumia vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi naomba niongee na wananchi wa Kigamboni. Wakati mgeni wetu rasmi anaongea mbunge wetu alijiunga nasi. Mbunge wetu leo amesafiri kutoka Dodoma, ameondoka tu baada ya kikao cha bunge kufunguliwa akapanda ndege kuja kujiunga nasi leo hii. Tumpigie makofi mengi sana. Hii inaonyesha kwamba Mheshimiwa Dr. Faustin Ndumbulile ambaye ni mbunge wa jimbo hili anatuthamini sana na anaona umuhimu wa jambo hili ambalo linafanyika hapa ambalo linajenga maisha yetu. Wakati wanaendelea kumbrifu kabla sijamwita hapa, nitaona mtaomba tupate tangazo rasmi la benki ya CRDB. DJ naomba unipe lile tangazo. na mpenzi mtazamaji wa TBC1 uh, huyo alikuwa ni mshereheshaji siku ya leo akitueleza basi kuhusiana na mawili matatu hususan kuhusiana na mbunge wa Kigamboni Dr. Faustin Ndugulile ambaye alifika hapa kuungana na wananchi wake. Nimekwisha kueleza idadi ya kata zilizopo katika wilaya hii ya Kigamboni lakini mpango huu uh, wa kampeni ya jiwezeshe na benki ya CRDB utanufaisha 
kwa siku ya kwanza siku ya leo takriban wajasiria mali tatu na nne katika ngazi mbalimbali za mkopo watapata mkopo katika siku hii ya leo lakini umeelezea mikopo iko katika aina mbili kuna mkopo ya vikundi ambapo katika kikundi wanaweza kupata kuanzia laki mbili mpaka laki tano kwa kila mwana kikundi naomba kwa heshima na taadhima mkinisaidia kwa makofi mengi mengi na vigeregere ni mkaribishe mbunge wetu kijana aje hapa mbele ili aje atoe neno la shukrani kwa niaba yetu sisi wote jamani vigeregere Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Joseph Atikandege karibu sana Kigamboni. Maana nimefika hapa nimemshangaa mgeni rasmi yuko hapa. Mpaka jana sasa jioni mimi na yeye tulikuwa ndani ya mjengo tunajadili njambo moja nyeti sana ambayo tulikuwa tunahitaji kulifanya wiki wiki inayokuja. Na kushukuru sana na wewe kuweza kufika hapa. Deputy Governor Bernard Kibese karibu sana mkurugenzi mkuu wa benki ya CRDB rafiki yangu ndugu yangu Abdul Majid Sekela karibu sana mwakilishi wa Wizara ya Fedha karibu sana natambua uwepo wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ndugu yangu Henry Lazarus Chaula mstaki mea wa manispaa ya Kigamboni mkurugenzi wa almashauri ya manispaa ya Kigamboni Katibu tawala kamati ya ulinzi na usalama watendaji wote wa serikali na chama ambao mlikuwepo hapa wageni waalikwa mabibi na wabwana asalamu alaikum bwana yesu asifiwe nitaongea kwa kifupi sana kwanza ni kutoa pongezi kubwa sana kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameendelea kuifanya katika wilaya yetu ya Kigamboni wilaya changa sana lakini kama mbunge najivunia mafanikio ambayo tumeendelea kuyapata ndani ya miaka minne namba tumpigie makofi sana. Niwapongeze watendaji wote wakiongozwa na mkurugenzi wa almashauri ya manispaa ya Kigamboni. Watendaji wa almashauri, maafisa tarafa na watendaji wa kata na mitaa mnafanya kazi nzuri. Ongereni sana. Niwapongeze na viongozi wangu wa chama cha mapinduzi kwa kusimamia vizuri. Kigamboni tunasonga na tunakwenda vizuri. Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli alikuja na wazo la kutoa vitambulisho kwa ajasiria mali wadogo wadogo. Na hivi tunapoongea wana Kigamboni takriban 2000 wamepata vitambulisho hivyo. Lakini sisi kama wana Kigamboni tumekwenda hatua moja mbele. Si tukutaka kuwatambua. Tunataka wajasiria mali wa Kigamboni na wao wapate fursa ya kuweza kujinyanyua kiuchumi. Niwapongeze sana uongozi wa wilaya kwa kuja na wazo hili la kuwaunganisha wajasiria mali wa Kigamboni na taasisi za kifedha. Niwapongeze benki ya CRDB kwa kuwa benki ya kwanza kuungana mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kuwanyanyua wajasiria mali. Ongereni sana. Hichi tunachokifanya kuna lugha ya kizungu nasema financial inclusion wananchi wengi wa lalahoi hawana fursa ya kupata mikopo kwa sababu inahitaji dhamana inahitaji karatasi nyingi lakini sisi kigamboni tumekuja kwanza kupayenia utaratibu ambao vitambulisho vya kira, vya wajisia mali kitakuwa ni mdhamana na mikopo hii haina riba naomba tujipongeze kubwa tujipongeze sana na niwapongeze wenzetu wa CRDB kwa kuunga mkono juhudi hizi za Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii vile vile. Kuipongeza Halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni kwa kuendelea kutenga asilimia kumi ya mapato yake ndani kukopesha wajasiria mali. Nimepewa taarifa kwamba mpaka sasa hivi mikopo ya zaidi ya milioni 517 imeshatolewa na ndani ya wiki inayokuja 
tutatoa mikopo mingine ya milioni 300. Rai yangu, rai yangu wale ambao tunapata mikopo hii bila riba, tuhakikishe tunairejesha. Na nimepewa taarifa kwamba wale vijana ambao tumewakopesha, tunasuasua sana kurejesha mikopo. Kwanza vijana hatukopi, wale wanaokopa haturejeshi. Niwapongeze sana kina mama, mmekuwa waaminifu na mmefanya vizuri. Ongereni sana 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 katika hili. Na tumeendelea sisi almashauri ya Manispaa Kigamboni kutaka kuenda mbali zaidi. Tunatoa mikopo lakini tumekuwa tunawashirikisha wajasiri ya mali wetu. Na lengo na kusudio langu kama mbunge wenu ni kutaka kuona tunazalisha bidhaa za Kigamboni. Tunaposema Kigamboni ya viwanda, ninataka kuona bidhaa zimeandikwa made in Kigamboni. Niwapongeze sana almashauri ya Manispaa Kigamboni kwa fursa ambazo zimekuwa natoa kwa wajasiria mali wa Kigamboni kwenda kuonyesha bidhaa zao kule saba, saba na kule nane, nane. Nachokitaka kukiona. Bidhaa wa wajasiria mali wa Kigamboni washindanishwe. Waliokuwa bora waende saba, saba na tuwe na banda la kudumu saba, saba. Na banda la kudumu nane, nane. Ili tutoe fursa kwa wajasiria mali wadogo wadogo wanaopata fursa hii za mikopo basi wapate access na masoko katika masoko ndani ya nje ndani ya nchi na nje ya nchi nimalizie kwa kutoa rai kazi tulioianza isiishie leo natambua kwamba bado kuna wajasiria mali walisuasua wakati ule vitambulisho vinavyotolewa mheshimiwa DC na mkurugenzi tuhakikishe kwamba tunapata vitambulisho vya ziada na umeniambia kwamba vipo twende tukawaambie wengine ambao wakupata vitambulisho waje wajitokeze nyumbani kume na ukishakuwa kitambuli ukiwa na kitambulisho wewe ni mfalme katika serikali ya Dr. John Joseph Mapungufuli. Halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni tuendelee kutenga fedha asilimia kumi kuendelea kuokopesha wajasiria mali. Lakini kubwa la zaidi ambalo nalitaka kuliona na ndoto yangu ili timie twende tukatenge maeneo mahususi na na Kigamboni ninayotaka kuiona mimi kama mbunge tuwe na maeneo mahususi kwa wajasiria mali wanaohusika na masuala ya useremala wajasiria mali wana magareji wajasiria mali wa kazi za mikono wajasiria mali wanaohusika na kusijia kuza spea nataka tuondokane na magareji ya, ya, ya katika makazi ya watu makazi ya watu yabaki kwa makazi ya watu hili tunaliweza tumeanza kutengeneza mpango miji Jambo jingine ambalo nitawapima mkurugenzi na mheshimiwa DC ni siku ambayo tutakwenda kuwaonyesha wajasiria mali maeneo yao ya kufanya kazi. Kwanza itakuwa ni rahisi kuwatambua. Pili itakuwa ni rahisi kuwahudumia. Ukitaka furniture nenda eneo fulani. Ukitaka spare za magari nenda sehemu fulani. Ukitaka kutengeneza gari nenda sehemu fulani. Wajasiria mali wanatengeneza batiki nenda sehemu fulani. Wajasiria mali wa kazi za mikono nenda sehemu fulani. Hiyo ndio kigamboni ambayo naitaka kuiona mbunge wenu. Na tutalifanya kwa kushirikiana na viongozi wenzangu. Mwisho, ni kushukuru sana mgenerali kwa kuja. Hii ndio kigamboni, wilaya ya Changa ambayo nyinyi tamisi mimi mnaendelea kuelea, lakini ni wilaya ambayo mimi kama mbunge najivunia. Ndani ya miaka minne tumejenga makao makuu ya wilaya, tumejenga makao makuu ya ofisi ya mkuu wa wilaya, tumehamia. Najua kuna almashauri nyingine bado zinapigana vita huko makao makuu ya wilaya yawe wapi wana fedha zaidi ya miaka kumi hawajajenga sisi Kigamboni ndani ya miaka miwili mitatu tumejenga na tumehamia tunaenda vizuri Kigamboni tumeanza kupata sifa za kitaifa katika elimu ya msingi tumekuwa kumi bora kitaifa tuko vizuri tunaendelea kuboresha sekta ya afya na hapa ndio kipele kimepata mkunaji tuko vizuri sana vifo vya kina mama na watoto tunavisikia hakuna Kigamboni Kigamboni oe. Hiyo ndio Kigamboni ninayotaka kuiona. Na ndio Kigamboni ambayo Mheshimiwa Rais nayo anataka kuiona. Niwashukuru sana. Deputy Governor kwa kuja. Wizara ya Fedha kwa kuja. Mkurugenzi wa CRDB kwa ushirikiano. Niwapongeze sana viongozi wangu wa DC Mheshimiwa DC na Mkurugenzi. Niwapongeze viongozi wangu wa chama kwa kusikoendelea kusimamia vizuri. Na mimi nimalizie kwa kutoa rai. Mikopo hii tunaitoa bila riba. Wiki iliyopita nimeanza kusikia kwenye mitandao ya jamii 
kuna watu wanapita na ili wanataka kuchafua jina la mkuu wa wilaya kwamba ili upate mkopo huu utoe kati ya shilingi tano mpaka 30 hakuna utaratibu huo mikopo hii ni wewe kwenda kujiandikisha na hakuna gharama ya form wala gharama ya sasa na wala jina la DC wala jina la katibu tawala jina la mbunge wala la diwani yoyote lisihusishwe na hili ukitaka fafanuzi njoo katika katika ofisi za serikali na mtapata maelezo vizuri mwisho kabisa ni washukuru sana na mimi nilikuwa dodoma mpaka saa tano saa sita hii mchana nimekimbia nimekuja hapa lakini baada hapo tena nabidi tena nitokomee nirudi tena dodoma kuendelea katika shughuli za bunge mungu awabariki sana wana kigamboni na Mungu awabariki viongozi wetu tuendelee na kazi ya kujenga kijamboni yetu lakini vile vile tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa wazo lolibuni na sisi kijamboni tumekwenda hatua moja mbele asante sana na washukuru sana kijamboni wewe tazamaji wa TBC huyo ni mbunge wa kijamboni dr Faustine Dogodile kama ambavyo kizungumza wajasiri ya mali hawa ambapo inaashiria kuanzishwa kwa kampeni ya jiwezeshe na benki ya CRDB kampeni ambayo inathaminisha kitambulisho cha mjasiri ya mali na sasa mjasiri ya mali hususan wa wilaya hii ya Kigamboni anaweza kupata mkopo benki kwa kutumia simu account yani kwa kutumia simu yake ya mkononi na mkopo huu kama awali nilikwambia umegawanyika katika makundi mawili kuna mkopo kwa ajili ya vikundi ambapo Mjasiri mali yuko katika kikundi ana uwezo wa kupata laki mbili mpaka laki tano kwa kupitia kikundi chake lakini kwa mjasiri mali mmoja mkopo unaanzia shilingi elfu kumi mpaka laki tano kulingana na nidhamu yake ya urejeshaji waliofanikisha kukuletea matangazo haya kutoka hapa Kigamboni upande wa kamera tulikuwa nao Amina Hamis, Furai Eliabu na Hamis Mwege, upande wa sauti tulikuwa naye Said Salum na Aston Mropo, generator tulikuwa naye Martha Tarima. Mchanganya picha ni Innocent Kimaro. Mafundi kwa siku ya leo ni Noel Mtenga na Fanuel Elia. Upande wa teknolojia habari na mawasiliano tulikuwa nayo Geoffrey Matson. Mtandao kijamii tunaye Salum Maganda. Lakini pia madereva wetu kwa siku ya leo ni Marco Tayari pamoja na George Machemli. Muongozaji alikuwa ni Festus Makirubi akisaidiwa na Ahmed Mbaraka. Kwa upande wa radio, watangazaji alikuwa ni Mwamini N